hello everyone this is me mr sajjad and i welcome you all to the majestic english language teacher i hope you all are doing great so am i well and today the topic which we are going to discuss is very much important okay as the other topics are and today i will let you know how to create sentences and what are the things which we often use in our sentences okay such as if i say i am a doctor okay she is an engineer right i am teaching she is playing cricket i have money she has money so what are these so today i will let you know something ओके ओके सॉरी 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 इंग्लिश कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से फाइन तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा लेकिन उम्मीद करता हूं कि एक दिन आपका भी आएगा एंड यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश बेटर देन मी ओके और आप मुझसे भी बेहतर इंग्लिश बोलेंगे एंड दिस इज द डे विच आई विल बी वेटिंग फॉर इट और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा फाइन सो वेट्स बिगेन Our today's topic. तो चलो हम शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को सो लेट्स स्टार्ट इट आई एम हेयर बैक टू लेट यू नो समथिंग स्पेशल ओके गाइज वर्ल्ड अच्छा गाइज आज जो आपका टॉपिक है वो आपको क्या है वर्ब ओके जैसे लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में ओके बताया था सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एंड देन आई टोच अबाउट द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन टू फाइन अच्छा अब भैया गाइज यहाँ पर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ सिर्फ वर्ब अच्छा वर्ब आप ये समझिए कि वर्ब आपका किसी भी जुमले का होता है बैक पर मतलब रीड की अड्डी का यहाँ पर काम करता है जैसे इंसान बगैर रीड के अड्डी के सही तरह खड़ा नहीं हो सकता उसी तरह का क्या आपके वर्ब के बगैर कोई जुमला नहीं बनता ओके तो वर्ब के डिफरेंट काइंड होते ओके और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्ब के कितने काइंड हैं और अब आज मैं आपको कितने इसके काइंड्स पढ़ाऊँगा ओके अच्छा यहाँ पर देखिएगा इसके I am a teacher at the मेल्ट मैं मेल्ट में एक टीचर हूँ I am teaching English at the मेल्ट मैं मेल्ट में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ and I have lots of students at the मेल्ट और मेल्ट में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अच्छा गौर कीजिएगा कि इस जुमले में आपकी बात क्या हो रही है देखिएगा ऐसे जुमले जहाँ पर एक्शन ना हो एक्शन माने वर्ब नाउ मतलब कौन से वर्ब आपकी एक्शन वर्ब जैसे गो कम रीड जैसे जाना खाना पीना सोना ऐसे जुमले जहां पर ऐसे एक्शन वर्ब ना हो तो वैसे जुमलों को कहा जाता है क्या बी वर्ब यस गाइस क्या कहा जाता है बी वर्ब मतलब एज एम आर अगर एज एम आर जुमले में आपका आता है और इसके बाद कोई एक्शन नहीं आ रहा तो ये जुमले आपके कहलाते हैं बी वर्ब के अगर एक्शन आ रहा है मतलब के गो कम ईट टेक तो ये आपके कहलाते हैं एक्शन वर्ब फाइन और जब बात होती है मिल्कियत मतलब ऑनरशिप जैसे मेरे पास एक मार्कर है मेरे पास टाय है मेरे पास पैसे हैं मेरे पास दो से तो ऐसे जुड़ो क्या बोलते हैं वर्ग तो हमारे पास यहाँ पर है तीन वर्ग पहले आपको क्या है एक्शन वर्ग दूसरा आपको क्या है बी वर्ग और तीसरा आपको यहाँ पर क्या है फाइन अब भैया यहाँ पर आपके तीन जुमले हैं तो ये पता चल गया आपको कौन सा वर्ब है यस एक्शन वर्ब है सॉरी बी वर्ब है नॉट एक्शन कहा यहाँ पर एक्शन है नहीं हमारा तो फिर कैसे कह सकते हो एक्शन वर्ब है जी हाँ सो दिस इज योर बी वर्ब यस दिस इज योर एक्शन वर्ब एंड दिस इज योर फाइन अब बताऊंगा मैं आपको कहा इसकी कि इन में से इनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो यस माय लवली ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स अब बताऊंगा बेटा मैं आपको कि जब हम कोई जुमला बनाते हैं ओके okay? जैसे अमूमन अब मैं तकरीबन ये बता दूं आपको कि 70 टू 80 परसेंट लोग अक्सर इन जुमलों को कैसे डिफाइन करते हैं जैसे यहाँ पर बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ओके फिर ये क्या है अच्छा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब हेल्पिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर ये क्या है अब पीपल दोनों अबाउट ओके सब नहीं कुछ को तो पता है ओके आई थिंक 20 परसेंट को पता होता है एंड 80 परसेंट लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं ओके इसके अंदर दैट्स व्हाई आई मस्ट लेट यू नो एंड ये मैं आपसे कहूँ यकीन कि आज का ये जो चैनल मतलब आज का ये जो आपका चैप्टर होगा यकीन दे इट विल क्लियर योर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट ओके एंड विल मेक यू रोंग कि आप इसको क्या समझते थे और एक्चुअली ये आपका है क्या फाइन अच्छा फिर यहाँ पर क्या है ये बोलते हैं ये आपका सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है फिर भैया ये आपको क्या है चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से आई एम अ टीचर एट द मेल सबसे पहले ये आपका क्या है जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया आई एम टीच इंग्लिश एट द मेल आप अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट है आपको क्या है सब्जेक्ट ओके फाइन 
वॉट इज सब्जेक्ट हाँ डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब जुमले के अंदर जब कोई बंदा काम एक्शन को परफॉर्म करता है एक्शन को करता है वो आपको हो गया यहाँ पर क्या सब्जेक्ट दैट्स वेरी गुड जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मेल्स अब यहाँ इस जुमले में काम क्या हो रहा है इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है कौन पढ़ाते हैं आई तो यहाँ पर मैं क्या हो गया डूअर हो गया आई टीच इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर आई आ क्या हो गया डूअर हो गया माई फादर लव्स भी यहाँ पर माई फादर क्या हो गया डूअर क्योंकि मुझे कौन प्यार करता है माई फादर लेकिन बट परंतु अब बताओ क्या इस जुमले में कोई आपका एक्शन हो रहा है बोलो अब हमने क्या बोला बी वर्ब है ना बी वर्ब मीन्स नॉन एक्शन स्टेट वर्ब तो जब यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर भैया यहाँ पर कैसे डूअर ऑफ एन एक्शन हो सकता है पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर यस वेरी गुड तो भैया ये यहाँ पर सब्जेक्ट तो है लेकिन डूअर नहीं है बिकॉज इट हैज गॉट टू डेफिनेशन यस यहाँ पर दूसरा आपको क्या है होम वी थॉक अबाउट इन अ सेंटेंस यस जुमले के अंदर जिसके बारे में बात की जाए वो भी आपका सब्जेक्ट होता है जैसे कि सुनिएगा मार्कर इज ब्लैक मार्कर इज ब्लैक के जुमले में आपका सब्जेक्ट मार्कर है ना यस yes, बिल्कुल है हमारा क्या कोई एक्शन कर रहा है क्या डूअर है नो ना और बिकॉज इस जुमले में कोई एक्शन नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या इस मार्कर के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या हो गया सब जेड इमरान खान इज अवर प्राइम मिनिस्टर क्या यहाँ पर ये इमरान खान कोई डूअर है कोई एक्शन कर रहा है बिल्कुल भी नहीं तो ये यहाँ यहाँ पर क्या हो गया इसके बारे में बात की जा रही है सो दिस इज वर्ड योर सब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट सिर्फ डूअर नहीं होता अगर आप जुमले में आपको एक्शन आ रहा है तो डूअर है अगर एक्शन नहीं है तो होम वी थोक अबाउट इन आ सेंटेंस ओके गाइस तो यकीन करता हूं कि आपको ये दोनों क्लियर हो चुके अब आते हैं आपकी क्या यहां पर ये आपको क्या है हेल्पिंग वर्ब यस दिस इज व्हाट टू हेल्पिंग वर्ब ठीक है अब इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं पहले बता दूं कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब वी हैव व्हाट क्या द डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब यस द वर्ड व्हिच हेल्प्स द वर्ब यस द वर्ड एक ऐसा लव जो हेल्प करता है वर्ब को वो आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इस जुमले में आपका टीचिंग क्या है वर्ब है ना और ये इसको क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है मदद कर रहा है तो दिस इज वॉट योर हेल्पिंग वर्ब लेकिन अगेन बट ये क्या है हमारा अब अब तक आप क्या बोलेंगे हेल्पिंग वर्ड नो नो नेवर नेवर नहीं ये हेल्पिंग वर्ड भैया नहीं है ये आपका हेल्पिंग वर्ड कैसे हो क्योंकि क्या बोला द वर्ड विच हेल्प अवर तो इसमें क्या ये आपका वर्ब है अ टीचर क्या आपको वर्ब है नहीं है भैया ना तो फिर भैया ये क्या है दिस इज कॉल्ड नाउ योर बी वर्ब यस गाइज इसको क्या बोलते हैं बी वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हाँ ठीक है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बिकॉज हेल्पिंग द वर्ब बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा यस गाइस ओके अच्छा अब यहाँ पर व्हाट इज बी वर्ब देखिएगा बी वर्ब क्या बोलता है शोज द प्रोफेशन कंडीशन एग्जिस्टेंस और रिलेशन मतलब कि आपको समझिएगा इज एम आर वाज वर्ब Will be, have been, has been, had been, or will have been. ये तमाम आपके helping verb भी हैं और be verb भी हैं दोनों हैं लेकिन इनमें फर्क क्या है सुनिएगा अगर इनके बाद कोई action आ रहा है कोई action अब वर्ड आ रहा है तो ये आपके हो जाते हैं helping verb. और अगर action नहीं आ रहा तो ये सब आपके क्या है be verb हैं जैसे कि I am a teacher यहाँ कोई action आ रहा है तो यहाँ पर आपका एम क्या है बी वर्ब है I am teaching you अब यहाँ पर action आ रहा है teaching तो यहाँ पर एम आपको क्या हो गया helping verb यस गाय जैसे कि he is a driver he is a driver अब यहाँ पर he आपको क्या है subject है क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है और is आपको क्या है बी वर्ब है क्योंकि इस जुमले में कोई एक्शन नहीं हो रहा अच्छा ही इज ड्राइविंग कार यस ही इज ड्राइविंग कार अब यहाँ पर ही कौन है डूअर हो गया क्योंकि इस जुमले में काम क्या हो रहा है ड्राइविंग कार चलाना हो रहा है चला कौन रहा है ही सब्जेक्ट हो गया अब इज आपका क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ड्राइविंग आपको वर्ब है इसको ये हेल्प करता है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग सिंपल है इज एम आर और इज एम आर वर्ब आ रहा है हेल्पिंग वर्ब वर्ब नहीं आ रहा तो बी वर्ब या स्टेट वर्ब और इसकी पहचान ये भी हो सकता है कि जुमले में अगर एक्शन नहीं है तो यह सब आपको क्या है बी वर्ब ओके गाइस दैट्स वेरी मच कूल ओके अच्छा भैया ये क्लियर हो गया ये क्लियर हम आते हैं इसके ऊपर व्हाट इज दिस ये आपका कहलाता है वर्ब व्हाट इज वर्ब अब बी मैंने भैया आपको क्या बताया वट इज वर्ब देखिए क्या दी एक्शन वर्ड मतलब एक ऐसा अल्फाज जो एक्शन को शो करता है उसे क्या बोलते हैं 
वर्ब जैसे कि गो कम आना या इसकी एक उर्दू पहचान होती है क्या होती है जैसे कि इसके एंड में क्या आप है ना क्या आप है ना जैसे जाना खाना पीना सोना काटना धोना गैस लेकिन क्या आपका शबाना फरजाना और रेहाना भी वर्ब भी है क्योंकि सर स्केंड में आपका ना आ रहा है लेकिन इस नाम में और इस नाम में जमीन आसमान का फर्क है वहां पर ये ना आता है यहाँ पर ये वाला भैया ना आता है भैया एवी डन नाउ वेरी गुड गैस तो नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट यू सब्जेक्ट क्लियर वर्ब क्लियर हेल्पिंग वर्ब क्लियर और बी वर्ब इज इट गैस क्लियर ओके और आपके क्वेश्चन है तो आई विल बी वेडिंग फॉर यू क्वेश्चन इन द कॉमेंट सैक्स गाइज तो ये क्या है बता दिया ये बता दिया ये बता दिया ये बता दिया और ये बता दिया अब ये क्या बोला है ऑफ कोर्स इसको आप क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट जी नहीं अब इसे क्या बोलेंगे लेट्स सी गाइस पीपल आई बैक ओके अच्छा जैसे मैं मैंने आपको पहले कहा था कि ये सब्जेक्ट है ये बी वर्ब है ओके ये सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है ये वर्ब है लेकिन ये सब्जेक्ट है तो फिर ये यहाँ पर भैया क्या है दिस इज कॉल्ड द पोजेटिव वर्ब ओके ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है ओके भैया हेल्पिंग वर्ब उस वक्त होता है जब इसके बाद कोई एक्शन हो कोई वर्ब हो बट हेल्प के बाद लॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है सो दिस इज नॉट एक्शन इसलिए इसको हम लोग क्या वर्ब नहीं कहेंगे ये आपको कहलाता है पोजेजिव वर्ब क्योंकि यहाँ पर शो कर रहा है आपकी मिल्कियत को अच्छा नहीं पोजेजिव वर्ब करता क्या है शोज दी पोजेशन आपकी मिल्कियत अच्छा फिर क्या है क्वानिटी ऑफ रिलेशन रिश्तों की तादाद जैसे मेरे पास है मार्कर है ये आपकी होगी मिल्कियत ओके अच्छा फिर आपको क्या है रिश्तों की तादाद जैसे मेरे तीन दोस्त मेरे तीन दोस्त है ओके okay, गाइज तो ये आपको क्या है क्वान्टिटी ऑफ रिलेशन हो गया फाइन अच्छा फिर आपको क्या है पार्ट्स ऑफ बॉडी हाँ जब बात होती है पार्ट्स ऑफ बॉडी से मेरे लंबे बाल हैं या मेरी हल्की दाढ़ी ओके okay, मेरी हल्की दाढ़ी गैस ओके तो ये सब आपको क्या है पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात ओके गैस अच्छा फिर लास्ट आपको क्या है इलनेस ओके इलनेस माने बीमार जैसे मुझे बुखार है मुझे सर दर्द है मुझे डेसेंट्री है मुझे कॉन्स्टिपेशन ओके सो वट आर दीज दीज आर द इलनेस यस और इसमें एंड में आपको क्या है प्रॉब्लम जैसे मुझे तुमसे प्रॉब्लम है उसे मुझसे प्रॉब्लम है तो पोजेजिव वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम के लिए और हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे जैसे बी वर्ब के जितने वेरिएशन है वो सब आपको पढ़ाएंगे और पोजेजिव वर्ब के जितने भी वेरिएशन है हम वो आपको सब पढ़ाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया ये सब्जेक्ट है ये आपका पी वी माना है पोजेजिव वर्ब है फाइन तो भैया यहाँ दोबारा आते ऊपर के ये सब्जेक्ट है ये आपका बी वर्ब है तो यहाँ पर ये क्या ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है क्यों क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट होता क्या है देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है रिसीवर ऑफ एन एक्शन मतलब के जुमले अगर हो तो उसको रिसीव करेगा जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट अब जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश अब इस जुमले में काम क्या हो रहा है पढ़ाया जा रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश यस यस दिस इज तो ये क्या कर इस एक्शन को रिसीव कर रहा है पिक कर रहा है और ये काम उस पर किया जा रहा है तो यहां पर ये इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है लेकिन ये आ टीचर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है क्यों क्यों वन बिकॉज ऑब्जेक्ट नीड्स अ वर्ब कौन सा वर्ब एक्शन वर्ब और इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा हमारा तो हम अब तक पागल है हम क्या समझते थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं यहां एक्शन में इन द एक्शन वर्ब हाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइन बट बी वर्ब में जी नहीं आपका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि इसमें आपका कोई एक्शन नहीं होता तो फिर भैया ये क्या है वट इज द वट द हेल इज दिस वॉट दैट ठीक है तो दिस इज वट दिस इज कॉल योर कॉम्प्लीमेंट यस गर्ज क्या अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देखिएगा क्या बोल रहा है द वर्ड विश विश टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट मतलब जुमले के अंदर वो चीज जो बात करता है सब्जेक्ट के बारे में वो आपका क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है जिसने ओके देखो जैसे जात इज माई टीचर इस जुमले में बात किसके बारे में हो रही है सर इस जात के बारे में सब्जेक्ट हो गया इज आपका क्या है आपका हो गया बी वर्ड अ टीचर अब ये टीचर क्या है बात कर रही है सर जात के बारे में दिस इज कॉल योर कॉम्प्लीमेंट यस गैस क्या दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट जैसे बिरयानी इज डिलीशियस ओके तो जुमले में बात किसकी हो रही है बिरयानी की कैसे है हाउ हाउ कैसे कैसे डिलीशियस तो डिलीशियस क्या कर रहा है बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में तो दिस इज वॉट आपका 
कॉम्प्लीमेंट ओके गाइस तो ये आपका सब्जेक्ट है वर्ब है तो ये आपका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया ये सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है गाइस लेकिन अब ये क्या बना है और ये क्या बना है और ये क्या बना है भैया गैस के फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द मैच अच्छा अब जैसे आपने बोल दिया सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जुमला हमारा बन जाता है लेकिन आप यहाँ बिल्कुल रॉन्ग हो गए ओके और वो जो एट्टी परसेंट पढ़ता है ओके लोग जो अब तक इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझते थे यकीन गन यकीन वो आज गलत ठहर गए क्योंकि दिस इज नॉट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिस इज सब्जेक्ट बी वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मैं एक टीचर हूँ आम अ टीचर ये मेरा दोस्त है ही ही इज माई फ्रेंड अच्छा आफ्रीदी इज अ प्लेयर इन पाकिस्तान टीम आफ्रीदी सब्जेक्ट एज बी वर्ब अ प्लेयर कॉम्प्लीमेंट इन पाकिस्तान टीम ये क्या है फाइन आई एम इन किचन आई सब्जेक्ट है ओके एम बी वर्ब है इन किचन आपका क्या है कि ये भी कॉम्प्लीमेंट है जी नहीं दिस इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट वट द हेल इज दिस दिस इज योर मोडिफायर एंड वट इज मोडिफायर आई नो ये सबके लिए बड़ा क्या एक नया चीज होगी और मॉडिफायर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये समझने में एक्टिव पैसे होगे और अगर आपको पता है ट्रांसटिव और इन ट्रांसटिव के बारे में तो इट इज ओके नहीं पता डोंट वरी गाइज मैं हूं ना बोलते ओके okay? बोल गया चलो अच्छा अब ये सब्जेक्ट है ये बीवर है ये कॉम्प्लीमेंट है वट दल इज दिस दिस इज कॉल योर मॉडिफायर वाई बिकॉज वट मॉडिफायर द वर्ड एस लव्स विच जो शोज दिखाता है किस चीज को टाइम डे डेट और प्लेस को जी हाँ जुमले में अगर आपको टाइम हो डे हो डेट हो और प्लेस हो तो वो आपको क्या है दिस इज कॉल योर मोडिफायर अब हमें A to Z, जो जो भी जुमले में था पता चल गया है पहले क्या था हमारा दिस इज सब्जेक्ट बी वर कॉम्प्लीमेंट दिस इज क्या मॉडिफायर अब यहां से लेकर यहां तक जो जो था क्यों था कैसे था एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल दे दिए और डेफिनेशन भी दे दिए बाकी आप सर्च आउट करो वीडियोस देखो बुक्स पढ़े कोई भी क्वेश्चन हो गया तो फिर आई एम हेयर एंड आई विल हेल्प यू गैस अच्छा ठीक है भैया तो ये सब ये आपको क्या हो गया हमारा यहाँ पर दिस आल्सो योर क्या कॉम्प्लीमेंट वाई बिकॉज टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट एंड एट द मैट वट इज दिस दिस इज योर मोदी फायर ओके तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो गया यहाँ से नहीं यहाँ तक टोटल हो गया लेकिन गाइज ये सब्जेक्ट है यस हेल्पिंग वर्ब है यस वर्ब है यस ऑब्जेक्ट है यस एट द मैंड ये आपको क्या हो गया मोदी फायर हो गया दैट इज गुड अब इसमें हमने कुछ चीज का इजाफा किया है फाइन सुनो कैसे देखो मुझे कहना है यार मैं इंग्लिश सीखता हूं आई लर्न इंग्लिश मैल्ट में क्यों से आई लर्न इंग्लिश एट द मैल्ट आई सब्जेक्ट है इंग्लिश वर्ब है सॉरी इंग्लिश आई सब्जेक्ट है लर्न वर्ब है इंग्लिश ऑब्जेक्ट है एंड एट द मेल्ट मॉडिफायर है टू इंप्रूव माई स्पीकिंग पावर तो ये क्या है वन मोर एग्जाम्पल हाँ मैं पैसे कमाता हूं अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आई अर्न मनी टू लिव अप्पी लाइफ आई सब्जेक्ट है लिव वर्ब है सॉरी आई सब्जेक्ट है अर्न वर्ब है मनी ऑब्जेक्ट है To live a happy life, ये क्या है तो भैया ये भी भैया गाय जैसे कि देर इज एन एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इंग्लिश एट द मैल टू एजुकेट पीपल टू एजुकेट पीपल तो ये भैया क्या है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ओके गाय अब कॉम्प्लीमेंट का भैया यहाँ पर कोई स्पेशल इसलिए आई डिड नॉट राइट द डेफिनेशन तो मैं आपको बता दू वर्बली इट एज गोड टू डेफिनेशन जैसे सब्जेक्ट के थे एक डूअर था और दूसरा हु वी ठोक अबाउट सीक्वेंस के हिसाब से जुमले के हिसाब से इसी तरह कॉम्प्लीमेंट के भी दो डेफिनेशन है बात हो रही है बीवर की बताते हैं सब्जेक्ट के नेचर के बारे में लेकिन जब बात इसकी हो एक्शन की मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड या एक ऐसा जुमले का हिस्सा जो आपके जुमले को मजीद डिफाइन करता है मजीद क्लियर करता है मजीद बताता है दिस इज आल्सो कॉल योर कॉम्प्लीमेंट जैसे कि सुनिए क्या मैं किताब पढ़ता हूं आई रीड बुक क्यों आई रीड बुक टू गेट नॉलेज टू गेट नॉलेज वट दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट नाउ द लास्ट एग्जाम्पल देन आई विल फिनिश इट या आई प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड टू 
make myself healthy. So I subject play verb cricket object in the ground complement to make myself healthy. This is called your नहीं उल्टा हो गया fine चलो let's see क्या one more time अच्छा सुनो या yeah. I play cricket in the ground uh, to make myself healthy. I subject हो गया play verb हो गया Cricket object to get in the ground. This is called your modifier. But why? To make myself healthy. This is what your compliment. Okay, guys. So I hope that आज का ये जो topic था interesting के लावा बहुत ज़्यादा mindful था और आपने बहुत कुछ सीखा. काफी confusion थे. Sorry, क्या होता है? कैसे होता है? ये सब आपके लिए clear हो गया. And now it's time to tell you. Don't forget to ask me question. share the video and uh, tell the people about it okay and now in the end uh, don't forget to subscribe my channel and don't forget to click the bell icon okay to fir aapko aane wale tamam videos ke bare mein update milti rahegi so this was our today's topic on our channel all of us and uh, all the love